മോർണിംഗ് കോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ജി ആർ ബി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൗണ്ടർ കോർഡിനേറ്റർ ടീം കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ മധു മാവേരി നാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അശോക സാർ ആൽവ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്ററായ മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത് റീജിയണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് മിസ്റ്റർ അലി മാണിയ മാണിയക്കൻ സാർ സുഗന്ധി മേളം നമ്മുടെ ശ്രീരാജ് അടുത്ത നമ്മുടെ അലി മാണിയക്കൻ സാർ സുഗന്ധി മേളം ശ്രീരാജ് അടുത്ത നമ്മുടെ മണിമാവേലി സാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജി ആർ ബി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ അടുത്തും ചുറ്റിയോടു കൂടി വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തെ പ്ലാനിങ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിനെല്ലാ ലീഡേഴ്സും മിസ്റ്റർ മധുമാവേലി അതിന് വളരെയധികം നേതൃത്വം കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോട് സഹകരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും നിന്നും അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താറായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ വീക്കിലി ക്ലോസിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ നാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അവസരം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച വ്യക്തി മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത് പെരുമാവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ റാങ്കുകളിലേക്ക് ഇനിയും വരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി റാങ്ക് അച്ചീവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ റാങ്ക് അച്ചീവേഴ്സ് പുതിയ വ്യക്തികൾ ധാരാളം വ്യക്തികൾ ജി ആർ ബി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പുതിയ റാങ്ക് അച്ചീവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒറ്റവാക്യം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ടൂഷിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ചീവേഴ്സിന്റെ പെരുമഴയാണ് ഒരു ഒറ്റവാക്യം ഗോവ അച്ചീവേഴ്സ് കവലപ്രാശ അച്ചീവേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അച്ചീവേഴ്സിനും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് അവസരം കേൾക്കാൻ വന്ന പുതിയ വ്യക്തികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സക്സസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ സീറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നായ സമയത്ത് ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പത്താം വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പത്താം വർഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് ഈ കമ്പനി ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പത്താം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കമ്പനി കമ്പനിയും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ ലീഡേഴ്സും കമ്പനിയുടെ ടെൻറ്റിയർ സക്സസ്ഫൈസ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ധാരാളം പ്രോഗ്രാം കമ്പനി നേതൃത്വം കൊടുത്ത് വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലീഡേഴ്സ് വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒമ്പതാം ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പത്താം വർഷം ആഘോഷ പരിപാടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് വരെ വിപുലമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഒട്ടാകെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജി ആർ ബി ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലര വരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പത്താം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ ടെൻറ്റിയർ സക്സസ്ഫൈസ് ആഘോഷമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വൻ വിജയത്തോടു കൂടി പോകുക നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫർ പ്രൈവറ്റ് ഈ ബിസിനസ് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഏറ്റവും 
സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും റിച്ച് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായ സമയത്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സീരിയസ് ആയി തുടങ്ങിയത് കാരണം ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സൈഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ബിസിനസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്കാരനും അതുപോലെ ബിസിനസ്സുകാരനും ഇൻഡസ്ട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ റീച്ച് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ലോകത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഒരു വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന കമ്പനിയുടെ സിഇഒക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കോടിയുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് സാലറി ഇൻഫോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതൊന്നും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനി ഇന്ന ബാങ്കിന്റെ ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിന്റെ സിഇഒക്ക് ഒരു മാസം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് സാലറി അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടിയിൽ ഒരാളൊക്കെ ലോകത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യക്തികളും അവർ പീപ്പിൾ ടൈം അവർ പീപ്പിൾ ടാലന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലോകത്തിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവുമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയി ബിസിനസ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതായത് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയോ അവര് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ സമയവും കഴിവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ലോകത്ത് റിച്ച് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ആരും പരിശോധിച്ചിരിക്കോ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികല്ല പക്ഷെ അവർ പീപ്പിൾ ടൈം അവർ പീപ്പിൾ ടാലന്റ് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ സമയവും കഴിവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സത്യമുണ്ട് അവരുടെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്ന് അവർ പീപ്പിൾ ടൈം അവർ പീപ്പിൾ ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഏക ബിസിനസ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് ഹൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ആണ് കമ്പനി ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവും ഈ ഒരു വിവേകവുമാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു മാസം മുമ്പ് അംഗമായി കിൽപ്പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടലിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വൺ മന്ത് മുൻപ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു മധു മാവലിയായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇത്രയധികം വ്യക്തികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ശമ്പളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും റിപ്രൊട്ടേഷനോ ഞാൻ കൊടുക്കണോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്കിലി ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരാൻ പോകണം ആര് കൊടുത്തോളൂ കമ്പനി കൊടുത്തോളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും സമയവും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു പത്ത് വയസ്സ് പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിയാണ് ഞാൻ വൺ മന്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ കൂടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടു പോലും കാരണം വേറെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഒരു യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മറ്റുള്ള കുറച്ച് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പിൽ പോയി അവിടുന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അവിടുന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്യൂസ്ഡേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികല്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ബിസിനസിന്റെ വലിപ്പവും ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വലിപ്പവും ഈ കമ്പനിയുടെ വലിപ്പവും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം പല വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് അവസാനത്തിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ
ലോകത്തിലെ വിവിധ ആക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ വെച്ച് മാർക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനു ശേഷം അവർ പറയാൻ പോകുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്ന് നൂറിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്ട് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല വിദേശ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല ഈ ബിസിനസ് വളരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാമോ ഈ കമ്പനി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തികൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ ലോക ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം കിട്ടിയ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവുണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തിന് സമ്പത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനത വന്നു ഹെൽത്തിനും വെൽത്തിനും മറ്റത് വെൽത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തായി ഇന്ന് ഹെൽത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അതായത് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് രോഗത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധരായ വ്യക്തികളുമായിട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന കാലം വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ധാരാളം വെൽനെസ് പ്രവർത്തികളും ഇന്ന് പാർട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒപ്പരങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമയം കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനുമായിട്ടാണ് കമ്പനി പോകുന്നത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നവംബർ തേർഡ് വീക്ക് കമ്പനി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ട് അറിയാൻ സാധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതുവർഷത്തിൽ ഒട്ടനവധി പുതിയ പുതിയ പ്ലാനുകളുമായിട്ടാണ് കമ്പനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ റീജിയൽ മാനേജേഴ്സിനെയും കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സിനെയും കുറിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള സർപ്രൈസ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം പ്രോഡക്റ്റുകൾ പുതിയത് വരുന്നു കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലാൻ കമ്പനി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഏകദേശം അതിന് പകുതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ മന്ത്ലി ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള സ്റ്റോറുകൾ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുമ്പായിട്ട് പത്താം പത്താം വർഷം അവസാനിച്ച് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതോടുകൂടി കമ്പനി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെളിയിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾ വന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ നാലാമത്തെ കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ആഴ്ചയിൽ കിട്ടാം കാരണം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആയുല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച നമുക്ക് രണ്ട് ലക്
നവംബർ ഇരുപത് ഇരുപതാന്തിക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടൻ പോയ ആ ഗോവയ്ക്ക് പോകുന്നു ഗോവയ്ക്ക് ടൂർ പോകുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളുണ്ട് ഗോവയ്ക്ക് ടൂർ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കബളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു അവസരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കാഭിമാനത്തോടി പറയാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒട്ടനവധി വിട്ടമ്മമാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ഈ വിട്ടു നോക്കിയേ ഓടങ്ങിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കായിട്ട് അതൊരു അഭിമാനമാണ് ശരിയല്ലേ കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഉള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം സാധാരണ വിക്രമമാരായിട്ട് വ്യക്തികൾ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവരുടേതായ സ്വപ്നങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവര് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം തോന്നില്ല ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പല വ്യക്തികളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അതിന് യഥാർത്ഥ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നാലുപടിയവരോടെ കണ്ടിപ്പിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് അവസരം നിങ്ങള് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളണം ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ് ഏറ്റ കുറച്ചു ലോ കഴിക്കാം ആ ദിവസം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഞാൻ ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യം ആ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അവർക്ക് സെയിൽസ്